Bienvenidos a nuestro programa número 222 de Aprendiendo a Pensar. Vamos a culminar esta semana con eh, un mate más de esto que hemos estado viendo, ¿verdad? El mate de Reti, el de Pillsbury, el mate de Boden. Y hoy vamos a ver el mate de Lucena. Es más conocido como el mate de la coz. ¿Por qué el mate de la coz? Pues porque lo da un caballo y, bueno, pues los caballos pues, pueden dar una, propinarnos una buena coz en el tablero. Es conocido como el mate de la coz. Pero eh, lo empleó Lucena, que fue un jugador... ...de español de hace muchísimos años... ...y que con, es más conocido por un tipo de final... ...en el que eh, descubrió cómo, cómo coronar un peón... ...que parecía imposible, que está en fila séptima... ...y no podía hacerlo, creo que alguna vez... ...lo hemos comentado aquí... ...y bueno, uno de los precursores del ajedrez de español... ¿eh? ...estamos hablando de otra época, ¿verdad?... ...estamos hablando de, de casi la Edad Media... ...cuando el ajedrez entró en, aquí en Europa... Eh, pues, pues eh, Lucena eh, inventó también o, o, o produjo una creación en la que un caballo daba mate, eh, sacrificando la dama y todas las piezas para que el propio caballo solo pudiera dar este mate y de ahí que fuese conocido como el mate de Lucena. De hecho, mmm, quizás se ha perdido un poco más por el final que él también inventó y este mate se conoce más como el de la coz, pero mmm, le llamamos de las dos formas para que así no haya confusión, ¿verdad? El mate de Lucena, un mate maravilloso, sacrificio de dama y un caballo que entra para arrinconar al rey rival y no hace falta ninguna otra pieza. Así que espero que no os lo perdáis en esta partida, que es totalmente reciente, no vamos a ver una de Lucena, sino que, como hemos dicho, estos modelos de, de mate luego se van produciendo en partidas posteriores porque los jugadores lo han visto, lo reconocen y en posiciones similares lo emplean. Pues esta es una partida muy reciente, relativamente reciente, del 2004. ¿eh? Estamos hablando de un campeonato de Alemania entre Klaus Bischoff y Karsten Müller. Pues bien, ellos eh, sabían, conocían, habían visto ya el mate de Lucena, el mate de la Coz, y en una posición parecida se les ocurrió que podían aplicarlo y efectivamente así lo hicieron. Vais a ver un final maravilloso si eh, seguís con nosotros. Estamos en esta partida del 2004 empleando el mate de Lucena, que como sabéis, pues es eh, un jugador totalmente eh, atemporal, ¿no? porque podemos decir el, el del año 1500-1497, eh, ya hacía partidas que, que, bueno, que todos eh, recordamos hoy en día, pero mmm, en el año 2004, estamos hablando más de 500 años después, eh, un jugador reconoce el modelo de aquel, de aquel tipo de mate y lo emplea. Por eso decimos que el ajedrez es de todos, ¿eh? no, no hay patente que uno dice esta jugada la he inventado yo y no. luego viene otro jugador y puede emplearla en su propia partida. Eh, no son copias, ¿verdad?, porque nunca la posición es igual. Más bien decimos que son modelos ¿eh? similares y que se pueden emplear. Vamos a empezar con la partida de manera muy rápida porque lo que nos interesa es el final. Así que no voy a comentar mucho la apertura. ¿eh? Eh, las blancas empezaron con, con apertura inglesa, pero no voy a comentarla mucho. Las negras lucharon por el centro desde el principio. E3 defendiendo al, al peón, son jugadas naturales. Caballo F6, caballo C3, todo esto es muy natural. E6, D4, estamos llegando por transposición a un, a un gambito de dama, parece que la defensa es lava. Eh, pero como decimos no es lo importante aquí la apertura caballo de 7 jugaron las negras dama c2 las blancas alfil de 6 las negras el alfil normalmente se sitúa en esta casilla fijar como todos los peones están en blanca y siempre hay un alfil malo y un alfil bueno verdad que puede desarrollarse con más facilidad sigue la partida jugaron b3 e5 están rompiendo ya en el centro y amenazando con seguir eh, subiendo las blancas jugaron alfil b2 continuó ese peón en E4 atacando al, al caballo, el caballo se va a D2, sería un grave error desplazarlo siempre a un extremo del tablero, eh, los aficionados tenéis que tener cuidado con esto, porque el caballo ya no puede volver, si os fijáis ya no puede volver, eh, aquí también podría ser peligroso, normalmente este caballo no está y el caballo queda ahí muy mal. ¿Y qué ocurre? Pues que la dama podría atacarlo o incluso un peón, ...y estaríamos huyendo con este caballo... ...así que mejor meterlo en D2... ...donde parece que no hay muchas casillas... ...pero cuando el centro se despeje... ...pues tendrá juego... ¿eh? No, ...por lo menos no perdemos una pieza... ...aunque como digo, este no es el caso... ...porque todavía tendría un salto en F5... ...¿vale?... ...está en D2 el caballo... ...continuado la partida... ...las negras jugaron A6... ...las blancas alfile 2... ...las negras dama E7... ...hasta aquí todo... 
lógico. Las blancas enrocaron largo, podían elegir ambos enroques, pero era mucho más peligroso el enroque corto, sobre todo cuando este peón está aquí. ¿Por qué? Porque el peón hace que los dos alfiles, si os fijáis, apunten al sitio donde van a enrocar. Y además, este enroque, que normalmente tenemos un caballo, ¿verdad?, en F3, defendiendo, defendiendo esta casilla vital, pues ahora, debido a este peón, no estaría. Así que es un enroque muy, muy peligroso, ¿eh? Habría muchos sacrificios aquí que podrían entrar la dama, el caballo, muchas piezas, y las blancas, con buen criterio, prefirieron enrocar largo. ¿Mm? Bien, pues después del enroque largo, las negras empezaron esta avalancha de peones contra el enroque el rival, y las blancas hicieron lo propio, empezaron con F3, que también ayuda a avanzar y a atacar al rey rival, ¿no? Cuando siempre hay enroques por lados opuestos, el mejor plan es una avalancha de peones para abrir columna. No es lo que queremos destacar, como decimos en la partida, lo que queremos destacar es el mate final. Así que aquí las negras tomaron, eh, por F3, alfil por F3, siguió la liquidación, porque ahora las negras tomaron peón por peón, y las blancas también tomaron peón por peón. Continuaron más cambios de pieza. El alfil se sitúa en A3 apoyado por la dama para eliminar a este buen defensor del enroque. Las, negras, las blancas taponaron esa conexión entre dama y alfil, así que fueron las negras las que tomaron alfil por B2 y las blancas tomaron rey por B2. Por fin las negras también enrocan. Hasta ahora no tenían prisa porque no había habido ninguna amenaza latente. Y... Eh, torre E1, que se dedica a romper este peón, si os fijáis, se ha quedado retrasado no hay ningún, llamamos un peón retrasado cuando no hay peones que le defiendan en, en casillas de atrás ¿no? sino que los peones se han avanzado mucho y se lo han dejado solo y, y es un peón débil, así que la torre lo que hace es ayudarle para intentar subir y quitárnoslo de encima por un peón negro que sería muy fuerte eso es un, simplemente un detalle las negras ahora traen piezas para trasladarla al sitio donde realmente le interesa el ataque que es hacia el rey rival las blancas juegan E4, efectivamente, y aquí se producen de nuevo más cambios de pieza. Caballo, tomaron con el caballo DD, que es, recordáis cuando dijimos que estaba muy encerrado, pues finalmente siempre encuentran sitio y ahora es un caballo peligroso, ¿verdad? Así que mejor que llevarlo a, una, a un lateral, siempre los caballos al centro. Las negras, en lugar de cambiar, prefirieron aprovechar esa casilla en D5, se produjo otro cambio... Estamos yendo muy rápido porque no nos interesa para nada, o bueno, al menos nos interesa menos ¿no? eh, el medio juego y sí nos interesa conocer el mate de Lucena o el mate de Lacoz. Eh, el caballo se sitúa en una gran casilla, caballo de 6. Caballo F6 jugaron las negras, H3 jugaron las blancas, alfil E6 desarrollando ya la última pieza que le quedaba y dama C3 jugaron las negras. Eh, dama C7, conectando las torres, algo muy importante, pasando las torres por las columnas donde pueden hacer más daño, y el rey pues eh, se esconde en A1, ¿verdad?, para evitar estos molestos jaques. Aún así, las torres se sitúan en esa columna abierta, que es donde les gusta estar, hasta aquí todo normal, y la torre blanca le disputa también la misma columna. Así que mmm, parece que no hay ventaja para ninguno de los dos bandos, de momento. Dama C6... Juegan las blancas, tal vez con idea, las, las, las negras querían introducirse por esta diagonal, pero está la dama blanca, así que avanzan un poco para entrar por casillas que no están amenazadas. Torre B3, con idea de doblar las torres, sabéis que cuando se doblan las torres llama, llamamos una batería, ¿eh? y, y una batería tiene mucha fuerza porque podemos seguir retomando con la pieza de, de atrás. Así que jugaron torre B3 las la blancas, la dama se situó en A4, como hemos dicho, y en este caso, al ver la dama ahí, en lugar de hacer esta jugada, jugaron alfil D1 con idea de hacer una descubierta. Fijaros cómo se amenaza ganar la dama en una jugada. Dama torre por torre jaque y al ser jaque, con esta descubierta, el alfil ganaría en la jugada siguiente a la dama. Pero bueno, desde luego en un campeonato de Alemania y estos jugadores de altísimo nivel, grandes maestros, no van a tener un error así. Así que después de alfil D1, lo que hicieron antes que esta torre se mueva, pues las negras tomaron torre por b3, las blancas tomaron alfil por b3 amenazando la dama y la dama se situó en a3. Está ahí molestando pero no está haciendo de momento excesivo daño. Torre e3, jugaron las blancas, torre d8, las negras, dama e1, aquí hay de nuevo una batería aunque está bien taponada por el alfil rival 
y de nuevo la torre regresa ahí amenazando a entrar en, en este si la torre se va. Y ahora es cuando ya empieza lo bueno, por así decirlo, ¿no? el, el remate final. Las blancas, en lugar de quedarse ahí defendiendo, para que la torre, sabéis que si la torre entra con peón no podemos tomar debido a que está la dama, pero podríamos tomar con torre. Pues en lugar de quedarse con la torre ahí defendiendo al alfil, se enzarzan en esta jugada en la que pretenden con dama ir a por el rey. ¿Le saldrá bien o no? Pues vamos a fijarnos en este caballo sobre todo, porque hemos dicho que es el mate de la coz, y este caballo, si os fijáis, era el caballo que estuvo amenazado y que se metió aquí en un rincón, que apenas tenía casilla y que ha podido salir uh, a trancas y barrancas y que al final se ha situado en una buena casilla, bien defendido, una base de operaciones desde donde actuar en cualquier sitio. Pues vamos a fijarnos en este detalle, porque efectivamente hicieron este sacrificio las blancas, dejando que las negras hicieran lo propio, ¿verdad?, de aquí, porque las negras también podrían hacer esto, pero entonces vendría un sencillo mate en E8, después de tomar comeríamos con dama y sería mate. Así que las negras no pueden tomar el alfil y lo que hacen es entrar en ese juego del rival. Peón por torre, dama por peón, jaque. El rey solo tiene un sitio donde huir. Fijaros cómo si se va a F8 recibiría mate en una sola jugada, apoyado por el caballo. Así que tiene que huir a H8. Y este momento es el clave. ...y es lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que memorizar... ...este tipo de esquema, cuando hay una dama y un caballo... ...podemos dar el mate de la coz... ...pero la dama solo hace falta para preparar... ...para allanar el camino, como hemos dicho siempre... ...en los mates de estos días atrás, en el de Reti... ...en el de Pillsbury, en el de Boden... Eh, ...en todo se sacrificó la dama para allanar el camino... ...al resto de las piezas, en algunos casos era una pareja de alfiles... ...en otros casos un alfil y una torre... ...en este caso va a ser solo con un caballo... ...¿cómo podemos dar mate... ...solo utilizando el caballo... ...pues efectivamente si damos este jaque... ...pues el rey huye... ...si volvemos a quitarlo... ...el rey se vuelve a esconder... ...y estaríamos así todo el tiempo... ...hay que preparar el camino mejor... ...se nos ocurre... ...que podríamos sacrificar la dama... ...para que cuando coma con torre... ...podemos dar el mate... ...y así el rey no puede huir... ...porque ha quedado atrapado entre sus propias piezas... ...pero hay un pequeño inconveniente... ...o pequeño gran inconveniente... ...y es que si sacrificamos la dama... ...nos puede tomar con caballo... ...o nos puede tomar sencillamente con el rey... ...y no hay ni jaque... ...así que... ...no sé si hasta ahora ya con todo lo que... ...estoy haciendo habéis visto el remate final... ...pues para dar mate hace falta esta bonita secuencia... ...jaque... ...fue lo que pasó en la partida... ...única... Jaque con dos piezas a la vez, no puede tomar el caballo porque le estamos dando jaque con la dama, tampoco puede huir aquí porque le daríamos el mismo mate de antes, así que esta bonita maniobra de caballo es necesaria para que el rey huya y una vez que está ahí, ahora sí podemos sacrificar la dama en G8. Brutal sacrificio, espectacular, porque no puede tomarlo con rey, fijaros cómo antes el caballo estaba aquí y no hacía nada, pero después de esta maniobra el caballo defiende y no puede tomar con rey y si toma tanto con torre como con caballo es indiferente, vendría jaque, mate el mate de la coz un, le ha propinado una excelente coz, las blancas, las negras que tienen dama, tienen torre tienen más piezas, están a una jugada de dar mate, pero un caballo solitario ha conseguido dar el mate de la coz o el mate de lucena y es indiferente, tanto si nos come en este espectacular sacrificio con eh, caballo o si nos come con torre porque vendría lo mismo no vamos a comer esa torre, evidentemente, sino que aprovechamos esa maraña, esa encerrona que tiene entre sus propias piezas el rey rival para dar caballo F7, mate de la coz o mate de lucena. Un recurso más que hemos aprendido, ¿verdad?, que tenéis ahí en la manga, para cuando tengáis una dama y un caballo cerca, pues hacer este espectacular sacrificio de dama en la casilla G8, maniobrando con ese caballo anteriormente para situarlo en la brutal casilla F7. Magnífico resultado, ¿verdad?, digno de una fotografía, el resultado final, la posición a la que llegó este, este jugador, que se sentiría sumamente satisfecho en este campeonato de Alemania de haber podido aplicar esta idea que se había empleado ya, ¿cuánto? 500 años antes por el jugador Lucena, también español. Pues bien, eh, una maravilla traeros estas partidas aquí, espero que las hayáis disfrutado y que sigáis con nosotros cada día pues viendo y aprendiendo un poquito más de, de este ajedrez tan fantástico, tan brillante y tan creativo que os traemos.
Bien, pues ahí está esa posición final también digna de una foto, ¿verdad? Un caballo situado en F7, eh, dando mate al, al rey en H8, encerrado por sus propias piezas, en ¿eh? su majestad. Eh, el rey que mm, está asfixiado, no tiene ni un sitio donde poder escapar, una ventana abierta por donde poder huir y, y queda totalmente a merced de un caballo y por eso lo llamamos el mate de la coz o el mate de Lucena. Y eh, poco a poco hemos visto muchos mates, hay muchísimos más que ver, ¿verdad? Y, y por eso tenemos muchos más programas, vamos por el programa 222 eh, de Aprendiendo a Pensar y durante esta semana hemos visto muy conveniente pues, que aprendierais estos tipos de mates. ¿no? Hay otros mates como el mate de Anastasia, que no hemos visto todavía, el mate del Calabrés, hay muchos, ¿verdad? Traeremos más. Pero no vamos a ver desde luego el mate del pastor, eso es muy, muy simple, se hacen tres o cuatro jugadas, a muchos aficionados les gusta hacerlo, pero eso no es realmente ajedrez, ¿no? es fácil de parar, fácil de detener y, y ganar una partida así tampoco tiene mucho mérito ¿no? Entre, en cuatro jugadas. ¿no? Eh, pero estos mates sí, estos modelos es muy interesante tenerlos en la memoria para poderlos re recrear en nuestras partidas. Así que hemos visto el mate de, de Reti, hemos visto el mate de Pillsbury, el mate de Boden. Y hoy hemos visto el mate de Lucena o mate de la Coz. Os esperamos con más ideas aquí en Aprendiendo a Pensar. Nos vemos a la misma hora el día de mañana.